You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling. Ni återtar vi julen. Här kommer lucka två. Det profetiska mönstret i Bibeln är som ett stort pussel, mängder med pusselbitar. Om man inte har pusselbilden så är det svårt att se hur bitarna passar samman eller vad det är för bild man egentligen bygger. Nu har vi förmånen att leva efter Messias ankomst. Så det gör det enklare att se bilden. Den första profetian möter vi i Bibelns tredje kapitel. I en starkt stiliserad och symbolladdad text berättas om hur den onda makten i en orms gestalt förmådde människan att göra uppror mot Gud. Människan detroniserade sin egen skapare. Vad ska hända nu? Kommer Gud att förkasta människan? Kommer Gud att förbanna människan? Det fantastiska är att när Gud träder in i bilden så är det ormen som förkastas och förbannas. I första mosebok kapitel 3, vers 15, så talar Gud till ormen och säger så här. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Människan är nu indragen i en kontinuerlig strid, generation efter generation, med den onda makten. Och så lovar Gud nu tre saker. För det första, Gud ska ingripa och göra det som människan själv aldrig kan åstadkomma, att besegra ormen. För det andra, så ska det ske inifrån mänskligheten. Detta är fascinerande. Det är genom en människa som Gud ska utföra befrielseverket. Det ska komma en kvinnas avkomma. Alltså någon ska en dag födas av en kvinna. Och han ska krossa ormens huvud. Och för det tredje så ska han som föds för att krossa ormens huvud. Han ska själv sargas i den kampen. Detta löfte kallas ofta för protoevangeliet. De första goda nyheterna till människan efter människans uppror. Den första profetian om Messias. Mm.